Sejam muito bem-vindos de volta à minissérie de Little Witch in the Woods com a bruxinha mais querida desse YouTube. E hoje a gente vai fazer o seguinte, precisamos arrumar a nossa vassoura. Então deixa eu fazer o seguinte, eu preciso de madeira. Madeira eu devo conseguir chacoalhando árvore, vamos lá. Ó, belezinha, pega uma aqui, outra aqui. Essas daqui pra começar devem ser o suficiente. Agora a gente vai voltar pra nossa casa... A gente vai descer nessa bancadinha de trabalho. Seis madeirinhas vai aumentando a durabilidade. 1.500 de 3.000, isso daqui deve ser bom. Vamos lá, vai. Ah, <risos> consegui. Reparei a minha vassoura, agora eu fico bruxão. Vamos lá fora pra ver se funciona. Ó. Oh. <risos> agora vai, hein. Só que eu acho que acaba meio rápido. Eu tenho que tomar cuidado. Porque eu acho que a vassoura deve servir para uns lugares meio, meio complicados de acessar. Vou fazer o seguinte, eu preciso de uma poção de nutrição, que é essa daqui. Mas para eu pegar um dos ingredientes, que no caso é esse pólen dessa Silver Star Bell, eu vou precisar de uma redinha, uma rede de caçar insetos, que eu consigo com a Diane. Deixa eu ver se ela vende e por quanto. Opção de loja, catálogo da bruxa, e ela vai vender por quanto? Por três moedinhas. Moedinhas lunares aqui, só que eu não tenho nada, então eu preciso vender coisas pra ela. Pra eu vender, eu preciso fazer poção. Então deixa eu encontrar algumas coisas pela natureza. Aqui, eu sei mesmo, coelhinho, não foge não. Vou catar todo mundo aqui, vai, vem. Você também. Ah, não, não vai no buraco não, desgranhento. Eles fogem. Ah, e aquele rapazinho ali, ó, só com a rede eu acho que eu consigo pegar. Deixa eu ir devagarzinho. Aí ele foge, não tem como. E eu acabei de ter uma ideia, essa ponte aqui tá quebrada. Será que eu consigo voar? Vamos lá. Não. Ah, não consigo. Como assim a vassoura não passa por aqui? Pô, aí foi sacanagem, pô. Vamos lá, minha gente. A poçãozinha mais básica que eu consigo fazer é a de acabar com as vinhas. Então coloquei os ingredientes ali, fogo na intensidade 4 e não mexo. Vamos fazer a primeira. Umas duas deve dar conta aí de conseguir um dinheirinho bom. Belezinha, agora a segunda... <risos> Vamos ver se dá tempo de vender. Aê, tá aqui ainda, tá escurecendo já. Cada uma vale duas, é isso mesmo? Beleza, quatro moedinhas, maravilhoso. Agora eu consigo comprar minha rede, não consigo? Vamos na opção de catálogo da bruxa. E aqui está uma rede pra caçar inseto, custa três. Beleza, comprei. O estoque dela, por enquanto, é bem curtinho, acaba. Lembrando que isso daqui é uma minissérie. O jogo ainda tá na fase de pré-lançamento, ainda não tá completo. Então a série vai ser curtinha, não tem tanta coisa assim. Mas eu garanto que vai valer a pena. Vamos lá, Daiane. Já são 4 e meia. Será que eu já consigo? Deixa eu tentar mudar aqui a minha mãozinha. Agora ela vai ficar equipada ali na mãozinha, tá vendo? Eu mudo a pena, eu mudo a mão e mudo a rede. Ah! <risos> por enquanto eu acho que não funciona. Precisa estar tá de noite. Mas tem mais umas coisinhas que eu devo conseguir pegar. Aqui no arbusto eu também vou precisar de um bichinho. Esse aqui, ó. Ah, <risos> consegui. É o insetinho do arbusto. Então vou mexer aqui também. Peguei, maravilhoso. A plantinha eu tenho que esperar anoitecer. Deixa eu ver se eu encontro mais coisas interessantes. Mas já que eu tenho madeira, eu vou voar de vassoura, né? É, ué. Calma aí, vamos devagar, devagar, devagar. Vou usar a rede nele. Exatamente isso que eu queria. Hum, peguei o pólen. Maravilhoso. Tem que esperar ela começar a brilhar. Aí eu venho aqui, peguei o pólen. Vem aqui. Dá uma mexidinha, pega o pólen. Maravilhoso. Quanto de pólen que eu vou precisar para fazer a poção de nutrição? Dois extratos significam que são dois pólens. Maple Herb eu tenho, Bush Bug eu tenho. Eu acho que por enquanto isso dá conta. Então vamos voltar para casa, desce aqui, a gente faz o extrato aqui, dessa vez do pólen, agora o do insetinho do arbusto, e eu acho que eu já tenho tudo. Deixa eu olhar agora a intensidade do fogo, estágio 3 e eu tenho que mexer para a direita, então vamos lá, um desse, um desse, um desse, estágio 3 e mexer para a direita. Cruza os dedos aí, vamos ver se vai dar certo, deu trabalho pegar o ingrediente... <risos> Maravilhoso, poção de nutrição Eu dormi pra ficar clarinho de novo Pra vocês enxergarem melhor Agora vamos voando lá pra aquela parte Que tinha uma planta seca Eu preciso passar pra lá Algo me diz que é por ali o caminho pra gente continuar as missões Então bora subir aqui Sobe aqui, ó as derrapadas Que ela dá <risos> Ó, aí beleza, é aqui que eu queria chegar Desce da vassoura, cadê minha poçãozinha Deve ser mais ou menos ali Vou jogar 
Aí, Você viu isso? Cresceu instantaneamente. E você se pergunta por que as pessoas procuram por poções de bruxas. Agora eu posso pisar naquilo. Vamos seguir os rastros das vinhas de novo. Beleza, é justamente isso que a gente estava fazendo, ó. Tá vendo? O rastro da vinha, a gente passa por aqui, passa por aqui. E agora? Ah, aqui, ó. Deixa eu só pegar as paradinhas. Essa Maple Herb é muito requisitada para fazer poção. Essa manga eu ainda não usei para nada, mas deve servir daqui para frente, né? Agora eu dei isso aqui e tem um giz de bruxa. O que, que é isso daqui? Ah, ah, ativou a escadinha. Agora vai ficar muito mais fácil. Mas agora temos uma passagem nova. Deixa eu ver. Ó onde que a gente chegou. Uma cachoeira? É isso mesmo? Vamos passar pela ponte. Temos mais passarinho. Deixa eu ver se eu pego passarinho. Agora eu pego essa desgranha, né? Cresce uma plantinha na cabeça dele. Calma aí. Eu acho que eu tenho que atacar na hora certa. Tá vendo quando cresce a plantinha? Eu tenho que usar a rede nessa hora. Ora, é, devia ser naquela hora. Não. Temos uma caverna nova, tem mais um giz ali em cima. Deixa eu pensar. Cara, abriu bem o mapa agora. Deixa eu ver. É uma segunda área. Essa área aqui só tinha na demo. É onde a gente tem o um laguinho. Deixa eu tentar entrar na caverna antes, porque é tudo novo. Vamos lá, caverninha. Caraca, tá, tá escuro. Não enxergo nada. Eu tô cego! Tá bom, eu acho que eu vou precisar daquela poção da luz do sol, só que eu não tenho nenhuma aqui. Tá, então depois eu volto. Vamos dar uma exploradinha pra cá. O que, que tem aqui de bom? Deixa eu descer aqui. Tem uma tendinha aqui. De quem que é essa tenda? Tá fechada. Tá tudo desligado aqui a fogueirinha. Consigo pegar alguma coisa? Nada, né? Vamos vir por aqui. Tem algum bichinho. Tá ouvindo? Eu não tô louco, né? Tem algum bichinho. Será que é esse bichinho aqui? Vamos passar pela ponte? Cara, esse jogo tá lindo, velho. Eu tô perdido aqui porque tem muita coisa. Ah, o, o barulho tá ficando mais intenso. Olha a cachoeira, velho. <risos> Muito bom. Que área gigante. Tá, outra placa. Tá, eu tô na, na parte final da área. Ok. Eu acho que pra direita... Tá... Ah, tá fechado. Eu até cheguei a olhar essa área. Eu tenho que tentar desbloquear isso. Deixa eu ver. Ótimo. Eu vou economizar uma volta imensa. Porque agora eu passo por aqui. Hum, entendeu? É onde a gente sempre começa. Agora eu consigo passar mais fácil, maravilhoso. Aqui ainda eu não consigo, não tenho giz de bruxa. Mas beleza. Eu tenho que achar esse passarinho que tá gritando aí, tá, tá me incomodando já. Hã? Ah, o que é esse barulho? É tão irritante. Eu tenho certeza que é o Gaga Bird, aquele pássaro que imitava o trem. Ah, ele aí, sem vergonha. <risos> é realmente um Gaga Bird. Espere, tem alguma coisa ali embaixo? Aquelas vinhas continuam pela floresta atrás do Gaga Bird. Você acha que a gente pode passar? Vamos tentar. Isso daqui é a lama que eu tava querendo? Será que isso daqui é lama? Eu não consigo pegar a lama, né? Não vai ser com a rede que eu vou pegar a lama também. Burro! Tem mais plantinhas aqui? Alguma serve? Plantinhas novas. Pegamos uma grama molhada. Ah, eu não posso suportar mais. Ei! <risos> é tão barulhento. Você tá bem, porque os seus ouvidos são couro. <risos> ah, o que, que a gente deve fazer? Tá, não sei, mas eu não consigo chegar perto dele. Mais uma palavra-chave liberada aqui, o pássaro louco. Ele faz um som muito chato que ninguém pode aguentar. E se tem palavra-chave, a gente tem que perguntar para as pessoas. No caso, perguntar para o jacaré lá. <risos> jacaré não, para o dragão. O Arden. Esse barulho aqui é de Arden os ouvidos. Que piada <risos> velha. Eu lembro de você, rapazinho. Você solta uma bolha, não solta? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Fazer um carinho nele aqui, vai. Ah, moleque. Ah, mas eu tô com o inventário cheio. Mas que ódio de inventário. O que eu posso jogar fora? Tudo é útil. Eu vou jogar a manga fora, vai. Eu posso comer a manga. Como que eu não pensei nisso antes, né? Ó, oh, burro. Agora eu posso pegar a bolinha. Maravilhoso. E achei alguma coisinha perdida aqui, rapaz. Só que eu vou precisar de outra poção. Caraca, eu preciso pegar um pergaminho. Tem um pergaminho perdido. Eu vou ter que anotar, senão eu esqueço. A pessoa começa a ficar muito esquecida. Cheguei na parte de baixo da cachoeira. Olha que bonitinho. Tem um sonzinho de água caindo. Bem, bem legal, bem agradável. Agora bora voltar porque eu preciso de duas poções. A de crescer o matinho e uma poção de iluminação também. Eu acho que eu tenho quase todos os recursos. Não dá pra descer de vassoura, obviamente. Mas eu posso descer. Anoiteceu. Deixa eu aproveitar pra pegar mais pólen dessas plantinhas. Porque senão demora pra caramba. Depois pra anoitecer de novo o ciclo até que não passa tão rápido assim. E agora eu cheguei ao fim da minha energia, ó. Eu tava me perguntando, ó. Aconteceu, ó. Não consigo mais usar a redinha. 
Bora dormir então e a gente vai conversar com, com o tio Jacaré lá, seja lá o que for o Arden. Novo dia, minha gente, bora lá falar com o Arden. Eu já tenho as poções, tomei a liberdade de fazer aqui pra não ocupar o tempo de vocês. A poção da luz do sol pra usar na caverna e essa outra poção de nutrição pra passar por aquele caminho e pegar o pergaminho. Belezinha? Bora lá na vila. Wisteria, bom dia, tia Chifruda, tudo bem, é night? <risos> Você quer dizer alguma coisa? Não, não quero dizer nada, não. Só vim dar oi mesmo. Muito obrigado. Enfim, <risos> cadê o tio Jacaré aqui? Olha lá. Ih, que isso? Vai desmonetizar meu vídeo? O bicho tava, ó... Oxi. Dragar mão de ser besta. Eu cheguei e ele se escondeu de vergonha, safado. Deixa eu falar pra ele sobre o Gaga Bird. É o um pássaro louco, ok. Tá tentando me vender comida. Eu quero que você fale sobre o Gaga Bird, idiota. É, você falou que passou por um Gaga Bird, certo? Não, eu não quero comer. Eu tenho que comer. Ai, que droga. Não, não vou comer, não. Ele só vai falar comigo se eu comer? Se eu gastar dinheiro? Ah, desgranha. Tinha que apanhar. Deixa eu ver agora. 30 ouros. Ok, vou comer. <risos> Ele dificulta, menos que você não ouça nada. Bem, se você é uma bruxa, eu pensei que você poderia vir com algo antes de me perguntar. <risos> então é isso? <risos> Espere, será que tem alguma poção? Hum, uma poção para deixar eu sem ouvir as coisas, talvez? Falei com quem deveria, que é só com ele, então certamente a dica é essa. Fazer alguma poção pra ficar surdo. Certo? Deve ser isso. <risos> Depois eu faço isso. Deixa eu tentar ver o que, que tem naquela caverninha. Vou usar o meu atalho, que eu não sou nem besta, né? Deixa eu passar por aqui. Muito mais fácil. Olha ah lá, o bicho já tá cantando já. É, vai, vai cantando aí, você vai ver só. Você vai ver! Agora eu esqueci onde que eu tenho que ir. <risos> isso, por aqui. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse bagulho ressecado voltar à vida. Então, calma aí. Deixa eu pegar minha poção. Poção de nutrição. Vem aqui. Vai. Aê, boa. Cresceu. Agora eu passo por aqui. Peguei um pergaminho. Ah, é, na verdade é mais um giz, não é um pergaminho. Tá, não deu pra usar ainda. Certamente em alguma área aí que tem aquele desenho no chão. Beleza, tranquilo. Deixa eu tentar ir na caverna agora. A caverninha aqui, beleza, vamos entrar. Tá tudo escuro, mas tem um pontinho brilhando. Então, deixa eu pegar a minha poção. Como é que eu pego a poção agora? Essa poção, Sunlight Grab. Por alguma razão, o jogo não tá deixando eu usar ela. Eu não sei se é um bug ou eu tô tentando fazer algo que não existe. Mas a poção não tá sendo selecionável ali no cantinho. Eu tento usar ela de todas as formas e não tô conseguindo. Não sei, vamos ver. Vou deixar ela guardadinha porque me custou caro. E agora é o seguinte, deram a dica aí que eu precisaria de uma poção pra não ouvir as coisas. Se alguém vem de poção, esse alguém é a Diane. Então deixa eu ver aqui no catálogo dela se ela tem algo a respeito. Irmuff. Irmuff acho que é abafar, abafadora, abafar o som. Então temos uma poção abafadora que custa 10 e eu não tenho dinheiro. Pobre da turma. Me deu um trabalhão fazer a poção da luz do sol, que eu tentaria usar naquela caverna. Mas ela me paga 10 conto por ela, então eu vou vender, depois eu faço outra. Agora eu venho no catálogo e compro essa poção abafadora. Na verdade a receita, né? 10 comprei a receita, usei a receita pra aprender. E agora vamos ver, eu vou precisar do seguinte... Olho de sapo, grama molhada e a borboleta. Rapaz, como é que eu vou conseguir tudo isso? Não sei, deixa eu dizer. Seguinte, minha gente, os ingredientes. Eu preciso da borboleta brilhante. Então, agora que eu tenho a rede, eu consigo pegar a borboleta andando devagarzinho e... Peguei. E o seguinte, agora o sapo que só tem um olho. Pelo guia, diz que ele fica na água. Tem um ícone meio apagadinho ali. Então, deixa eu descer lá onde tinha aquele bichinho da bolha. Ó o bichinho ali. Ele só aparece à noite, então calma aí. Deve ser com a rede também, né? Peguei, boa! Ó, mais um aqui. Deixa eu pegar. Vou aproveitar. Vem aqui. Peguei. Já vou pegar mais esses dois. E agora sim eu tenho todos os ingredientes para poder fazer a poção abafadora e passar pelo Gaga Bird. Se você tiver curioso para ver o que, que vai acontecer, volta aqui no próximo capítulo, porque a gente já tá ficando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço para você.